So last week, I have already posted a video on school factors concerning educational achievement for social class. Et donc, uh, nous focus plus côté labeling by teachers. Ça veut dire comment ben professeurs de donne ben élèves ben étiquette dans l'école et par rapport à ça ben stéréotype là ça ben la base qui nous donne ça ben enfants là comment ça affecte les performances à l'école par exemple me tu dis qui si un enfant lit very um, slow learn mais si un professeur de temps en temps lui encourage les enfants là les enfants là ils trouvent ça d'une façon positive Et si professeur a des enfants là qu'il y a un potentiel pour les improve, les enfants là comment se trouve les uh, as a person, as a student who has the potential to do better. Donc ces enfants là de ce façon, ils pour uh, ils pour encourager d'un sens pour améliorer de son étude. Ok, mais si un professeur dès au commencement il y a une mauvaise impression lors des élèves et tout le long l'année dans toute ma classe n'est ne que les pinpoint des élèves là et les donner des négatives label, ça a aussi des affecte les enfants là sur l'étude parce que les enfants là si nous disons les enfants ils peuvent fail at the end of the year et ces enfants là comment se trouve les as a failure ça veut dire ils pas pour donner des peines pour le travail. The child is not going to do his best to work uh, for exam. So what happened? The teacher's prediction is going to come true. So we just have to remember how much trouble we have failure, and at the end of the year, really, the child is going to fail. Okay? So it's a self-fulfilling prophecy. When the prediction is given, par rapport à la belle qui vient donne la personne, il vient vrai, nous disons ça self-fulfilling prophecy. Mais en temps de classe sociale, de temps en temps, c'est plutôt ben les enfants de working class qui euh, victime de labeling par ce professeur parce que et un professeur dès au commencement premier jour de la classe même les finit gain l'impression si un élève est sorti de la classe moyenne ou bien de la classe ouvrière ça veut dire working class family surtout par rapport à l'apparence OK so we had already looked at labeling by teachers donc for today Today's class, we are going to focus on organization of schooling. Ça veut dire comment par rapport à ben zélé par rapport à l'organisation de l'école, comment cette classe ben zélé par rapport à ben classe. Tout ça là, il joue un grand rôle dans un enfant sur performance éducative. Ok. Et aussi nous pour have an overview on anti-school subculture, that is pupil subculture. In a man's elèves, they form a group at the school, so même que they, uh, they create a type of subculture with, the, with a group of students having the same academic performance, and so many enfants are tout contre the school system of uh, education. Okay. So let's look at the organization of schooling, that is banding and streaming. So at school, often pupils are put into different streams. Different streams, c'est tout simplement nous créer ben bands ou bien ben classes par rapport à un élève sur ability. Et nos élèves normalement nous classent de ben top ability class, okay? Et nos ben élèves de middle ability class, whereas Certain other students, they are in lower ability class. Donc, ça, ça, ça système de streaming là normalement, ils jouent un grand rôle dans les élèves sur performance éducative. Ok? So, the school places students into these groups, into these bands, based on how well they do in assessment and exams. Comment est-ce qu'il nous fait système de streaming à l'école? C'est tout simplement par rapport à l'examen. Si un enfant nous prend all the best students, we are going to put them in one class. As for those who are middle ability students, they are going to go in another class. As for those who are uh, who did not work well for the assessment or test uh, or exam, they are going to be in the lower ability class. Okay, so this is normally seen as an ideal way in which to meet the educational needs of individual students. Okay, now, beaucoup l'école de faire sa système de streaming là. So, for example, a student will receive a level of work that is appropriate to their needs and ability. 
and will work and will be working alongside students of the similar ability. Fait qu'on va dire un professeur, il peut travailler dans une classe que tu es un top ability student. Ce façon de teach, il peut différent. Ce façon qu'il peut donner ben certains travail, ben certains devoirs, il peut différent. La façon il peut donner ce ben notes pour complètement différent. Pareil, s'il si peut teach même chapitre pour une lower ability class, ce façon de se l'approche même envers mes enfants pour complètement différent. So equally, teachers will be able to produce materials and lessons that meet the needs of the, of the students. More specifically, as they know what ability range they are to teach. However, streaming may have undesirable effect similar to self-fulfilling prophecy. Normalement, ne pas accepter le le système de streaming parce que c'est une façon que nous pouvons nous pouvons discriminer certaines mêmes élèves, ok? Donc, il y a un désavantage parce que il y a des élèves qui domaine le live stream, ça veut dire domaine classe que vous êtes vraiment très faible en termes de performance académique. Donc, pour eux, vous pouvez faire que they are a failure. They tend to have that impression, and also maybe the teacher who is going to teach with these students. They tend to think that they are failure. Pas besoin de ne dépendre d'un sens pour montrer sa bonne élève là. Donc, sa bonne élève, là, cette confidence, their confidence is going to be damaged. And this may result in them not trying to improve their position. Le fait que bonne élève est déjà une sa façon de penser là, that they are in lower ability class, meaning that they are already a failure. They feel that they are a failure. Donc, ce n'est pas pour même faire une façon pour qu'ils aient pour improve their situation. OK? So, even when teachers tend to go in such classes, so to be in lower ability class, they tend to devote less attention to the students in the lower stream than those in the higher stream. In a bien professeur qui fait li, que tu donnes moins l'attention par rapport à explication à sa main élève de lower stream là. Mais par contre, je vous donne plus dépend, je vous donne plus attention à mes enfants qui, which belong to the higher stream. And also, nous sommes capables de dire streaming is often linked to social class. Parce que la plupart du temps, ça ben des élèves qui sont dans le lower stream là, they tend to belong to working class family. Ok? And also, je vous ai dit que un enfant fait que dire, nous dit streaming, meaning that at the end of the year, there will be an exam. Et basé sur la performance de mes élèves, elle est là pour guetter dans qui stream pour mes deux pour l'année prochaine. Mais la plupart du temps, il y a un improvement. Parce que mes élèves qui belong to the lower stream, they tend to remain in the lower stream itself the following year. Et mes élèves qui dans high stream, high ability classes, they also tend to be in the same class the following year. Ok? Donc, une étude qu'il fait par rapport à streaming et banding, c'est Stephen Ball. Donc, il a fait une étude de Beachside Comprehensive School. Donc, Stephen Ball did a study with regard to how streaming affects students' educational achievement. He carried out a participant observation of Beachside Comprehensive School in 1981 over three years and looked at the process of moving from streaming to mixed ability classes. Okay, donc Stephen in fait une étude par rapport à Beachside Comprehensive School et ce l'étude c'était pendant trois ans. Trois ans et in the type of research method qui nous servit, c'était participant observation. Participant observation, c'est tout simplement, peut-être pendant trois ans, il y a une classe que nous observons les élèves là, de façon comme nous étions dans la classe, et surtout prof là, envers ce bain élèves pendant trois ans. Ok? Donc, il y a fait observation par rapport à the process of moving from 
streaming to mix ability classes. Les seules études, ce qui est plus concentré sur, c'était l'école là avant, c'était par rapport à streaming. Ça veut dire, nous mettons bien les élèves basés sur les abilities. Mais il y a là, in ce système, in change, que nous mettons mixed ability classes. Mixed ability classes, c'est que nous mettons un mélange de high achiever student middle achiever student as well as lower achiever student. Ça veut dire qu'on a un mélange de tout type d'élèves. Donc, in the streaming process, students were placed in higher, middle and lower band. That this was meant to be based on test scores. But Ball found that children from higher social classes were more likely to be placed in top band. Donc, Stephen Nip au commencement de cette étude, ben, l'école a adopté le système de banding, aussi known as streaming. Il y a trois classes. Okay? Une classe, c'était la higher streaming class, ça veut dire que ben, c'était extrêmement brillant. Deuxième, c'était la ben, middle uh, streaming class, ça veut dire la mixed ability student. Et nous avons la lower stream, ça veut dire ce qui est un peu fait par rapport à cette étude. Okay? Donc, Lise observation, ce qu'il vient de faire, peut-être par rapport à ce l'étude que l'on demande à mes élèves, qui se parlent, que travail ou bien, what are their leisure activities, etc. Donc, lise ce qu'il vient de faire ressortir, c'est mes élèves qui sont dans high ability class, mes élèves qui sont extrêmement brillants. Ça, mes élèves là, normalement, the tea, the tea, uh, the tea belong to higher social classes, ça veut dire the upper classes. Okay, so during his observation, Ball noticed that students' behavior changed as a result of the band they were placed in. Donc, pendant cette observation, pendant cette étude, il remarquait que du moment que les élèves mettent de ben différents bands, de ben différents classes, ce behavior peut changer. Par exemple, si un élève est un middle achiever student, ça veut dire qu'il est dans la classe moyenne, si il prend une métier de lower streaming class, ce behavior automatiquement tu peux changer. And also, Ball linked this to the expectation that the teachers had of each band. Ok? Et aussi, il fait ressortir que du moment que les élèves se tient dans différentes classes, les teachers aussi se façon de tient avec les élèves qui peuvent changer. Ok? So, for example, the band 1, the streaming 1, the stream 1 was expected to be very well behaved and hard working students. Ok? Ça veut dire qu'il fait ressortir que les professeurs, de cette façon de penser, avant même qu'ils soient à travailler dans une classe, For example, for the band, for the streaming one, ça veut dire a high ability student. Ben, professeur, tu finis une expectation qui ça ben élève là pour very well behaved student and very hard working student. Et aussi, je t'y fais raison, je t'y ai une façon de penser qui this student belonging to band two, that is the middle achiever student, they were expected to be difficult and uncooperative. Ça veut dire il y avait trois bandes. So this was the third band. OK? Ça veut dire les élèves qui étaient dans le lower stream. Ça veut dire les élèves qui étaient extrêmement faibles. Les professeurs qui étaient dans la perception qui étaient les élèves là-même. Ils étaient extrêmement difficiles pour travailler avec. Et aussi, ils étaient very uncooperative. Ça veut dire du moment où ils étaient dans la classe. Ça veut dire qu'ils étaient les élèves là-bas pour travailler. Et aussi, ils pas pour travailler aussi. Okay, so this led to ban two students to mirror the teacher's expectation and to reflect differences in how they were taught and the, exp and the exams they were entered for. Okay, donc, par rapport à ça, du moment qu'un teacher a une expectation qu'il peut travailler dans une classe extrêmement difficile et classe ça ne pas pour apprendre, vraiment arrive un moment que tu non ça les retourne dans une réalité. Meaning that really the students are going to behave in that specific way. Okay? However, with the introduction of mixed ability classes, pupils were less obvious polarized within the school. Mais seulement après ce système de streaming là, les élèves ont introduit le système de mixed ability class, que tu peux tout type d'élèves dans une seule classe.
Okay. However, teachers continued to label middle class students as the most able and cooperative. Okay. Même nous tiens un mix ability student, ça veut dire il y a même professeur du moment de technique qui classe sociale en élève belong to professeur là sur attitude tu peux finir sans et et les là ce qui commence ben professeur il commence et dans sa perception là qui ben élève qui belong to the upper class and middle class they tend to be more able most able students et aussi ce qui plus coopérative ok And also, Balls noted that this labeling was reflected in the exam result. À la fin, sa stereotyping là, sa labeling, qui s'appelle un professeur là, tu peux mettre envers sa bande d'élèves là, bien, ça va une perception qu'ils se tiennent envers sa bande d'élèves là, dit tu peux comme true in terms of their exam result. Ok? Ça veut dire bien, middle class student. They were considered to be the most able and most intelligent student. So, they, at the end of the year for the exam, they tend to work well because why the teacher's attitude toward the student is another, in another way positive. Ok? Mais par contre, pour bien, working class student, professeur, là, ce attitude est complètement différent. Okay. Donc, ça aussi, tu peux avoir une réflexion de ce uh, result at the end of the year. Parce que du moment qu'il y a un professeur connu qui est un élève qui sorti depuis un working class family, ça veut dire qu'il y a une perception que ça élève là peut-être pas pour travailler bien. Et vraiment, même à la fin de l'année, dans le résultat, je peux trouver qu'il y a un type d'élève là même qui ne travaille pas bien. C'est tout simplement parce qu'il y a l'influence de teacher là sur l'attitude de l'homme élève. Ok? So we have another explanation. So this explanation is based on the anti-school subculture. A, the anti-school subculture tend to be the creation due to labeling, banding, and streaming at school. Qui fait un certain élève de créer un genre de subculture à l'école, c'est tout simplement because these students, they are all victim of labeling, banding, and streaming at school. So one of the very famous uh, sociologists who has uh, done a study concerning anti-school subculture is Hargreaves. Okay? Hargreaves relate labeling and streaming to the emergence of subculture. Donc pour Hargreaves, qui fait nous une amène subculture à l'école, c'est tout simplement parce que nous avons labeling avec streaming à l'école. Okay? So he observed that those who had been labeled as troublemakers were faced with being defined as failures. Okay? On a number of different ways. Donc, ce observation c'est qu'il y a une faire, ben, les élèves normalement qui considéraient comme ben troublemaker, ça veut dire ben désordé dans un sens, they were most likely to be defined. And the definition for these students c'était they were viewed as being failures at school. Okay, so they were really affected by these type of stereotype because these students at the end of the year, they failed to get in better school, they are being allocated in low stream in their school, and within this stream, in lower stream, they had been selected at the lowest and at the lowest of low and labeled as the worthless. Okay? Donc, ça mène les élèves qui, dès au commencement, là, nous, nous donnons le titre de troublemaker and failure. Ça mène les élèves là pour après, they tend to fail. Okay? And also, they are most likely to be in low streaming. And also, when they are in low streaming, they are being categorized as being worthless. Ça veut dire, ben, pire d'élèves qui capable de See? Okay, so this uh, this give them this give these students the impression that they were unable to achieve high status within school. Ça veut dire ça ben les élèves là dès au commencement c'est cette guerre ben label de troublemaker or failure. So what happened is that they tend to have the impression that they cannot achieve high status within the school. So, in order to preserve their self-esteem and positive self-concept, these students labeled as failures 
tend to seek each other out and form a counter school subculture. Okay, comment normalement une subculture à l'école est formée? Surtout une anti school subculture. Ça veut dire ça ben les élèves se font tous à fait qui dans l'école. Surtout en termes de ben professeurs, en termes de ben rules and regulation. Comment est-ce qu'ils normalement ça ben subculture à l'école create? C'est tout simplement tous ben les élèves qui normalement in uh, in labeled as being failure, the road soutiens the band camarade. Et du moment que vous formez un groupe, c'est l'air la même qui est une subculture qui créée, et une anti-school subculture. Ok? So, within these groups, high status was award, awarded to students who broke the school rules as frequently as possible. Donc, parmi ce groupe d'amis là, qui forme une subculture, une anti-school subculture, Comment est-ce qu'ils sont capables de maintenir ce high status in the group? C'est tout simplement que je peux aller contre the rules and regulations of the school. Ok? So they are going against, they will always go against the school rules and regulations. Et c'est par rapport à sa façon là qu'ils sont capables de maintenir ce high status parmi les bons camarades. And also, these subcultures tend to reject the school values. They reject academic success as a goal and consequently lead to these students lead, uh, tend to have lower attainment within the school. And the ben, uh, and the façon de penser, ça ben les élèves là, c'est tout simplement qu'ils observent, reject all the school values. One of the school values, c'est nous faisons travail dur, nous faisons des bons résultats. Mais pour ben là, non, je ne pas accepter ça. Pour eux, votre goal, c'est tout simplement que the bizarre reject the academic success. And at the end of the year, what happened? At the end result, what happened is that vraiment ça mène les élèves là, they end up failing. Okay? So this was Hargreaves stu uh, study. Another study was done by Paul Willis. Okay? Donc Paul Willis, il fait l'étude dans and uh, in the Midlands, okay, donc, uh, where there was a working class housing state, okay. So what happened is that he made use of observation, that is participant observation in class and around the school. And also during his study, during his observation, he recorded regular group discussion. And also, he, t he carried out an unstructured interview and made use of diaries. Donc, uh, Willis, Paul Willis, lit sur l'étude, c'était par rapport à Ben Working Class Students. Tis, tis, dans une école, quand il fait observation par rapport à Ben, a group of working class students. Ok? Donc, normalement, tiennent un groupe de 12 working class boys. Donc, il fait le sabin garçon là, il fait son étude avec sabin garçon là pendant 18, 18 mois à l'école. Ok? And uh, then over their first few months at work. Donc, what happened was that these 12 working class boys, tu sais, 12 garçons de qui belong to the working class, they were all friends. To the world of the camarades is that they formed the subculture at school. They formed their own counter school subculture. And we list a little bit of a note to portray the other lads. So, what was the boys' attitude? Say, some girls once that they feel they felt more superior to their teachers, and also that they d'un ben élève qui te conforme to the school norms and values, ben élève qui te travaille bien, ça ben élève là, tu peux d'un autre ben nom de ear love, ok? Ça ben working class student là, normalement pour eux l'éducation pas si important parce que pour eux tu peux penser qui n'est pas pour faire aucun bien dans eux la vie. Parce que pour eux, ils parents de working class and they also, they will remain in the working class. Ok? So for them, ce que je l'école, c'était tout simplement simply to have a laugh. Ça veut dire to enjoy with their friend and having a good time. 
and also they avoided their lessons. Ça veut dire devoir qui vient professeur, tu peux dire normalement, tu peux avoid it. And also for them, they did as little work as possible. And also they reject the values of the school. Vous êtes l'école parce qu'il n'a aucune importance. Okay? Et aussi, nous ne faisons ça dans sociological perspective for education. Functionalist, les dire que l'éducation est basée sur la meritocratie. Ça veut dire même qui classe sociale tu étais, même qui classe sociale you belong to, if you work hard at school, you will get a good result. So at the end, you will have a good job. Mais ben, n'a pas tu peux believe là, ça, ça fait de meritocracy là. Ça veut dire school, tu, là, tu peux function on meritocracy. Parce que, pour vous autres, vous connaissez qui, ça, ça fait que tout même personne, vous avez une equal chance of succeeding. Là, c'était complètement faux. OK? And also, their main focus was to fail at the school because at the end of the year, they are going to enter in the world of work as soon as possible. Donc, pour vous autres, l'éducation partient n'a même aucune valeur parce que pour vous autres, vous êtes connu, vous êtes belong to the working class and they will remain in the working class itself. For them, it was only that, the issue. Okay? Donc, euh, 